Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje mais uma vez essa mesa abençoada recebendo Fábio Coelho. É nóis, brother. Internacionalmente conhecido como Fábio Rabbit. <risos> e hoje nós vamos falar sobre é, como eu sei, como eu descubro o meu chamado e mais do que isso, como é que eu faço para viver o meu chamado. Vamos embora. Fábio, você tem uma pergunta que, cara, é muito forte no coração das pessoas e principalmente dos jovens, né? Muito forte. É, cara, como é que eu descubro, como é que eu sei o meu chamado? E aí, a partir disso, como é que eu vivo o meu chamado? Legal, legal. Essa, de fato, é uma das perguntas mais feitas em acampamentos, conferências, seminários de jovens. Porque uma coisa boa que aconteceu recentemente é que foi levantada essa bola do propósito. Sim. Muito boa, lógico. Agora, se eu tenho uma resposta errada disso... Pode ser muito ruim. É muito né? com força, que você pode entrar numa parada na sua vida que depois para voltar vai ser... Exato. É, a primeira coisa que eu diria é que de fato existe uma crise né, vocacional, uhum. mas eu, eu acredito que nós precisamos ser bíblicos. Ok. Porque às vezes as pessoas usam um monte de ferramenta, assim, que até são legais, mas falta um pouco da clareza bíblica. Uhum. E aí, para isso, eu quero usar um texto em Marcos 3 que fala exatamente sobre o chamado apostólico é, de Jesus. Então, okay. se a gente está falando muito sobre missão apostólica da igreja, a missão, grande comissão e tal. Tá, mas qual que é o chamado de Jesus? Então, Marcos 3,13 é o momento que ele chama os doze. Hmm. E diz assim, é, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, ele chamou. E aí, no versículo 14, diz, então designou doze para... E aí tem uma dica, sempre quando tiver um para na Bíblia, você fica atento. Okay. Para, né? Para que, que ele chamou? Então ele chamou, chamou para, para estarem com ele. <risos> e para os enviar a pregar. E exercer autoridade para expulsar demônios. Então, aqui, nesse chamado dos doze, existe, existe é, uma ordem. Hum. Então, qual que é a ordem aqui? O chamado do, do, dos discípulos, o chamado primário, não era operacional. Ok. Então eles não foram chamados primariamente para fazer alguma coisa. Ok. E é, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o que eu fui chamado, é. o que eu faço. Vem na nossa cabeça é, é, é algo operacional. Então, é qual é o meu chamado? O meu chamado é dançar, o meu chamado é ensinar, o meu chamado é Nossa. ser médico, uhum. o meu chamado é ir para a África, o meu chamado é ser empreendedor. E sempre na nossa cabeça vem é, algo operacional, mas o chamado... Jesus, ele não é essencialmente operacional. Uhum. Jesus chamou 12 homens para um relacionamento de amizade, para estarem com ele. Então, o nosso chamado é, na missão, o chamado de todo mundo, e aqui eu vou responder. Qual é o teu chamado? Vou responder agora. O teu chamado é estar com Jesus, é se relacionar com ele, conhecer o seu coração, os seus pensamentos. O nosso chamado é ser amigo de Jesus. Uau. Por isso que lá na frente ele vai falar assim, então, agora eu não chamo mais vocês de, de servos. Agora vocês são meus amigos. E você vai pensar, né? Agora o meu cha o chamado, né? Que eu, como eu chamo, né? É de vocês, amigos. É, vocês são meus amigos. E outra passagem que é emblemática, em Gênesis 3, né? É a primeira vez que alguém chama alguém na Bíblia. Né? Ok. Então a primeira vez que alguém chama alguém na Bíblia é Deus chamando Adão. E quando Deus chama Adão, Adão está fugindo. A Bíblia diz que Adão pecou, Deus está indo ao encontro de Adão e Adão está fugindo. Diz que Adão ouviu a voz do Senhor que andava e fugiu da presença. Ó, essa expressão é forte, né? E Adão fugiu da presença de Deus. Por quê? Porque ele estava com medo e ele estava com vergonha uh, e ele foge. Mas Deus chama Adão e pergunta, Adão, onde você está? A pergunta é, quando Deus chama Adão no jardim, está chamando Adão para fazer alguma coisa? Não. Não. Ele estava chamando Adão para voltar à sua posição original, que era estar diante dele na sua presença. Então, você vai ver isso em vários momentos. Paulo fala em Efésios 1, que ele nos elegeu, nos predestinou é, antes da fundação do mundo para... Para quê? Né? Tem, olha o para aí. Olha aí. Para sermos santos e repreensíveis diante dele dele. Então a nossa posição, o nosso chamado primário não é fazer alguma coisa para Jesus, uhum. mas é estar na sua presença, é, desenvolvendo aliança, obediência, amizade, 
conhecendo, é desenvolvendo uma devoção profunda, uma paixão profunda por Jesus. E a partir desse lugar, então, ele os envia a pregar. Hum. Então, ninguém pode pregar sobre Jesus sem conhecer o Jesus. Entendi. Ninguém pode é, falar daquilo que não conheceu, daquilo que não viu, daquilo que não ouviu. Porque uma, uma, uma das palavras para o propósito do discípulo é testemunha, né? Hum. Vocês vão ser testemunha. E o que é testemunhar? Né? É falar daquilo que viu e ouviu. Quando ameaçam Pedro de morte lá no, em Atos, né? Falou assim, ó, no Sinédrio, falou assim, se você não parar de pregar, nós vamos te matar. Aí Pedro vira para o Sinédrio e fala assim, ó, nós não podemos Nos deixar cara. de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então esse é o chamado apostólico. Esse é o chamado de todos os santos. É conhecer a Jesus. E a partir desse lugar... Né? para ter esse lugar de intimidade, então ele nos envia a pregar. E o que é o pregar? Uhum. É te dar testemunho daquilo que vimos e ouvimos na uhum. sua presença. Uau. É a partir desse lugar que ele dá, nos dá autoridade para destruir as obras do diabo. Mas só pode se levantar para resistir a Satanás quem está fazendo isso em nome de Jesus. Uhum. O problema dos filhos de serva, né? chegaram, é chegaram lá de qualquer jeito e falaram assim, nome de Jesus, o Deus de pau, saia. O demônio virou e falou assim, peraí, calma. Vamos, calma, lá. vamos lá. Conheço Jesus, <risos> sei quem é Paulo. Vocês são quem? <risos> então eles estavam fazendo algo é, com o método certo, porque eles, eles viram Paulo expulsando o demônio no nome de Jesus e falaram, ah, vamos, vamos usar o mesmo método. Uhum. Eles, eles, olha só, eles invocaram o nome de Jesus sobre um demônio. Mas eles falaram, em no... eles falaram de um nome que eles não conheciam. Meu Deus. Então, a autoridade missional, apostólica, não está em falar o nome de Jesus, mas falar em nome. E só pode falar em nome aquele que conhece a sua presença, que é seu amigo e aquele que é enviado a partir desse lugar, Sim. da presença. Então, homens é, extraordinários, tipo Moisés, né? como que começa o envio de Moisés? Primeiro ele se encontra com, com a presença, aí depois ele é enviado a partir de um encontro uhum. com a presença na sarça. Como é que começa o, o como é que é o envio de Paulo? Ele está andando, ele se encontra com a glória, com a presença, com Jesus e a partir desse encontro íntimo ele é enviado para as nações. Então o nosso chamado primário não é fazer coisas para Jesus mas estar com ele. E a partir ah. desse lugar, nós podemos agir em nome dele. A gente tem estudado com a família de Scorpio, Cantares, né? E Cantares hum. usa muito a figura de perfume, né? O tempo inteiro hum. falando do perfume. E ali na figura do rei, essa, o perfume de Cristo, né? E usa vários termos para perfume, vários tipos de perfume, né? E aí ele começa a falar do perfume da noiva, né? Então ele fala dessa noiva, dessa igreja, desses discípulos que, que exalam o perfume, né? O, o, o perfume, esse perfume de Cristo. E aí é essa figura, né? De você encontrar alguém extremamente perfumado e quando você abraça a pessoa, você sai com o cheiro dela, né? Uau. Entendeu? Então eu, eu creio que é exatamente isso, né? É vem estar comigo a tal ponto, hum. vamos estar tão misturado que você vai começar a cheirar como eu. Você vai começar a exalar o meu perfume em toda a terra, né? Legal, legal. E aí se a gente pensar nesse propósito nosso de de realmente é, testemunhar sobre Cristo, é primeiro estar com Ele, né? Isso estar é com Ele. E, e, cara, você escreveu um livro. Isso aí. E a gente está sendo muito honrado de poder, em parceria, lançá-lo e distribuí-lo. É a missão apostólica da igreja, redescobrindo o poder do Evangelho na Grande Comissão. Fala um pouco para a galera sobre esse novo livro que você lançou. Então, esse livro, o objetivo é, é instruir é, os santos, o Brasil e quem sabe aí, outras As nações, nações é, de qual é a missão da igreja e qual é o evangelho que nós devemos carregar nas nações. É, nós sabemos que existe uma palavra sobre o Brasil desde a década de 80 e 90, que o Brasil no, no tempo do fim seria um celeiro uhum. de missionário para as nações. Nós estamos vendo movimentos é, muito fortes de despertamento missional Sim. e cremos que as nações estão olhando para nós, estão falando, Brasil, cadê é, vamos nós estamos esperando por vocês. né Então existe uma expectativa, acredito, uma expectativa do Espírito para um posicionamento da igreja em fidelidade à missão. Então esse livro vem para isso, para trazer luz, para nos utilizar da escritura para instruir, ferramentar, empoderar e trazer clareza sobre a missão e o evangelho. Então se você quer viver o seu chamado... 
é de estar com Cristo e entender qual é a missão para a qual ele vai te apontar. Está aqui a missão apostólica da igreja. E o Fábio escreveu três livros, Não Apagueis o Espírito, falando sobre o dom da profecia, é, Princípios da Batalha Espiritual, falando de 12 verdades de como vencer em Cristo, Deus, essa era, livraço, e a missão apostólica da igreja. Nós estamos deixando os três é, com frete grátis, ok? Você pedindo os três, vai com frete grátis aí para a sua casa. Você também pode pedir de forma individual lá na loja do Desascope, ok? Vou deixar disponível o link para vocês aqui na descrição. Cara, pega esse vídeo, envia para o maior número de pessoas possível, cara. Vamos é, compreender e despertar e viver o nosso chamado em Cristo. Deixa um comentário aqui que Deus ministrou seu coração. Também curte o vídeo, se inscreve e o YouTube vai divulgar muito mais esse material. Meu amigo, obrigado. É nóis, brother. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Uhum.